இப்போ இருக்கிற நிறைய பேர் இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்க நிறைய பேர் வெற்றி தேட்டரில் பால்கனியில் உட்காந்து என் படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் பேசுகிறேன் நம்ம டீம்லேயே என்பி ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருவோம் அதில் வெற்றி படத்தில் வெற்றி தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்குறதா ஸோ நீங்கள் அந்த தேட்டரில் பார்த்த தலைவர்னுடைய மூமெண்ட்ஸ் பிறந்தப்பவே தேட்டர் இருந்தது ஸோ வந்து எல்லா படத்துக்கும் கூப்பிட்டு போவாங்க பட் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரஜினி ஃபேனாக நான் மாறின படம் வந்து தர்மத்தின் தலைவர் ஸோ அது ஒரு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் எனக்கு என்ன இது நம்ம தலைவர் படம் பார்க்கவே முடியல நம்ம தேட்டரில் அதுக்கப்புறமா வந்தது சிவாஜி ஸோ சிவாஜி வரும்போது நான் வந்து காலேஜ் தேர்ட் இயர் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்படியே ஃபுல் பிளாஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு வெற்றி தேட்டர் திறந்து அதில் ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் அதில் இங்கே வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதை நான் ட்வீட்டில் போட்டாலே அது த்ரீ டி கிளாஸோட சேர்த்து சொல்கிறேன் சத்தியமாக கிடையாது த்ரீ டி கிளாஸ் இல்லை த்ரீ டி கிளாஸ் சார்ஜ் இல்லாமல் வெறும் டிக்கெட் விலையில் அது ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம் அந்த படம் பிரியாணி <laughs> We have one more fan with us. Uh, more than a fan. Uh, fans are all over the world. If you want to go to the cinema, you can go to the cinema. The cinema is a dream for everyone. We can go to the theater and the previous screen. We can go to the superstar. We can go to the 69th century. We can go to the 50th 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 century. கண்டிப்பாக இவருடைய இதுக்கு முந்தைய ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடியிலருந்து தேட்டர்கள் அவருடைய தேட்டர் கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது அதை இப்போது வெற்றிகரமாக எடுத்து தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வெற்றி தேட்டர்னுடைய ராகேஷ் பிரதர் இப்போ நம்ம கூட இங்கே ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ ப்ளீஸ் பிரதர் வெல்கம் டு பிளாக் ஷீப் சூப்பர் ஸ்டார் கிறிஸ்டலி வெற்றி தேட்டர் ராகேஷ் பிரதர் வரும்போதே பயங்கரமாக வந்திருக்கீங்களே பிரதர் டிஷர்ட்டில் என்ன இருக்குது நவ் சே மை நேம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வேறு லெவல் பிரதர் ஆமாம் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா கொண்டாட்டங்களுக்கான தொடக்கம் வந்து தேட்டர் தான் கரெக்ட் ஸோ ஒரு தேட்டர்னுடைய நிறுவனராக இப்போ இருக்கிற நிறைய பேர் இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்க நிறைய பேர் வெற்றி தேட்டரில் பால்கனியில் உட்காந்து என் படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் பேசுகிறேன் நம்ம டீம்லேயே என்பி ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருவோம் அதில் வெற்றி படத்தில் வெற்றி தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்குறதா ஸோ நீங்கள் அந்த தேட்டரில் பார்த்த தலைவர்னுடைய மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எந்த படம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா வந்துட்டு பிறந்தப்பவே தேட்டர் இருந்தது ஸோ வந்து எல்லா படத்துக்கும் கூப்பிட்டு போவாங்க பட் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரஜினி ஃபேனாக நான் மாறின படம் வந்து தர்மத்தின் தலைவர் ஸோ அதில் வந்துட்டு ரெண்டு ரோல் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து காமெடி ஏன்னா வந்து சின்ன குழந்தைங்க இறக்கும் போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் காமெடினா ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும் தர்மத்தி தலைவர் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் வந்துட்டு அந்த வேட்டியை மறந்து விட்டு போகிறது அந்த சீன்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்டில் வந்து அந்த மாஸ் இருக்கும் அதில் அப்படியே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த படம் நிறைய வாட்டி நான் பார்த்த படம் சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாதி ராஜா ஆல்மோஸ்ட்டு எங்கள் தா தாத்தா தான் தேட்டர் நடத்திட்டுருப்பாரு ஸோ அவர் கூட நான் போயிடுவேன் போயிட்டு காலையில் அவர் போகும்போது என்னை விட்டுருவாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் மேலே அங்கே ஆடியன்ஸ் வரமாட்டாங்க அந்த பதிமூணு சீட்டும் நம்மளுக்கு எனக்கு தான் நான் அங்கேயே உட்காந்துட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மூணு ஷோ நாலு ஷோ கூட பார்க்க பார்க்குறது உண்டு ஸோ அப்போ சண் சாட்டர்டே சண்டேனால் வந்துட்டு போர் அடிக்குதுன்னா திரும்ப போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ராஜாதி ராஜா அதே மாதிரி ராஜா சின்ன ரோஜா அதுவும் வந்து அந்த குழந்தைங்களோட பண்ண அனிமேஷன்லாம் வரும் ஸோ அப்படியே எல்லா ரஜினி படங்களும் வந்துட்டு பார்த்துட்டே வளர்ந்தது தான் ஞாபகம் உங்களுக்கு எல்லா மொமெண்ட்டுமே தேட்டர் மொமெண்ட்டு தான் நாங்கள் கேடிவியில் பார்த்த மாதிரி நீங்கள் தேட்டரில் உட்காந்து எல்லா படத்தையும் எத்தனை முறையினாலும் பார்க்க முடியும் உங்களால் எப்போ வேணாலும் ப்ரிண்ட் எடுத்து போட்டு பார்த்துக்க முடியும் அந்த மாதிரி சூப்பர் நீங்கள் ஓரளவு மெச்சூர்டாகி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிர்வாகத்தை எடுத்து நடத்தியிருப்பீங்கல்ல எல்லாமே செலிப்ரேஷன் தான் தலைவர் படம் வந்தாலே அது ஒரு தேட்டர்களுக்கான செலிப்ரேஷனாக தான் இருக்கும் தேட்டர்களே கொண்டாடக்கூடிய அதாக தான் இருக்கும் அதில் நடந்த பிக்கஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ டிரைவர் கேட்ட ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு வந்திருக்கா நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டரை வந்து ஒரு ஏரியாவில் ஒரு பிரிண்ட் தான் தருவாங்க ஏன்னா அந்த பிரிண்டோட வேலை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பிரிண்ட் வ
ஒரு ப்ரிண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பதாயிரரூபா அப்படி ஆகும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா குரோம்பேட்டில் படம் கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்தது உதயமில் தான் ப்ரிண்ட் படம் இருக்கும் இல்லை குரோம்பேட்டில் ஏரியாவில் நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தாமரம் வித்யாலவலம் இல்லைன்னா வந்து ஜனதா தியேட்டர் லக்ஷ்மின்னு ஒரு தியேட்டர் இருந்துச்சு ஸோ லக்ஷ்மி ஜனதா வித்யா வெற்றி இதுதான் வந்து அந்த பல்லாவரம் குரோம்பேட் ஏரியாவில் இருக்கிற தியேட்டர் அதில் ஒரு படம் ஒரு தியேட்டரில் தான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டில்தான் ரிலீஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் படமே வேறு எங்கேயுமே ரிலீஸ் ஆகாது ஸோ வந்து இந்த ரஜினி சார் படத்தை எடுக்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு காம்படிஷன் ஓடிட்டுருது அதில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் பணக்காரன்ற படத்தை வந்து எங்களால் திரையிட முடியல பணக்காரனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி அண்ணாமலை ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ணாமலையும் அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ பணக்காரன் போட்டவங்களுக்கே அண்ணாமலையை கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா யார் பணக்காரன் அண்ணாமலை போட்டாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தொடர்ந்து படம் மாதிரி ஆகிட்டதுனால வித்யா தேட்டர் தான் வந்துட்டு தாம்பரம் வித்யா தேட்டர் வந்து அந்த ரெண்டு படம் போட்டால் அவங்களுக்கு சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஆப்வியஸ்லி எல்லா ரஜினி படம் சூப்பர் ஹிட் தான் அதுக்கப்புறம் எங்களால் படம் போடவே முடியல எனக்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் என்னோட அந்த குழந்தையிலேருந்து பார்த்த கனவுகள்லாம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் படமே பார்க்க முடியாது எங்கள் தேட்டர் ரஜினி சார் படம் தான் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ நான் வந்து த யூஸ்வலாக பார்க்குறது வந்து கம் வீடு வந்து வெஸ்ட் மாம்பலம்னால் கமலா உதயம் காசி இந்த மூணு தேட்டரில் தான் படம் பார்த்துட்டே இருந்தோம் ஸோ அது ஒரு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் எனக்கு என்னது நம்ம தலைவர் படம் பார்க்கவே முடியல நம்ம தேட்டரில் அந்த ஒரு ஃபீல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நடந்தது தான் வந்து பாபா பாபா வந்து எங் பாபா வந்து நான் காலே ஸ்கூல் படிக்கிறேன் லெவன்த்து படிக்கிறேன் எங்கள் தாத்தா கிட்டே வந்து அதெல்லாம் கிடையாது பெரிய வேலை கேட்குறாங்கப்பான்னு சொன்னார் அதெல்லாம் கிடையாது பாபா நம்ம தேட்டரில் உடனே நீ எவ்வளோ வேலை ஆனாலும் போடு தோனே பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் பாபா படையாக பார்க்க அப்புறம் ஒரு பெரிய கேப்பு இப்போ நானும் வந்து அந்த டீனேஜில் வந்துட்ட பிறகு அந்த ஒரு வெறி வந்துட்டோன்னா பாபா போடும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பாபா உங்களுக்கே தெரியும் தட் இஸ் வந்து அது நம்ம நம்ம எதிர்பார்க்குறது ஒரு ஒரு ஃபைட் மூவி ஆனால் வந்து அது வந்து வேறு மாதிரி டேரக்ஷன் இருந்தனால அக்செப்ட் பண்ணல அது சரியாக ஓடல ஸோ அதுக்கு அதனால் வந்து அது வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியல மொமெண்ட்ஸை வந்துட்டு ஒரு டான்ஸ் ஆடுறதோ இதுவோ என்ஜாய் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறமா வந்தது சிவாஜி ஸோ சிவாஜி வரும்போது நான் வந்து காலேஜ் தேர்ட் இயர் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்படியே ஃபுல் பிளாஸ்ட்டு சட்டையெல்லாம் கட்டிட்டு ஃபுல்லாக பால்கனியில் நீங்கள் சொல்கிற பால்கனியில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பேர் ஆ டிக்கெட் எடுத்தவன் டிக்கெட் எடுக்காதவன் எல்லோரும் தேட்டரில் இருக்காங்க சட்டையெல்லாம் கட்டிட்டு அதுவும் அந்த ஸ்டைல் சாங்கு ஒன்ஸ் மோரு அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு சாலிட் மெமரி அது அது அதை மாதிரி திரும்ப வரவே வராது அந்த ஒரு மொமெண்ட்டு அது ஒரு பயங்கரமான மொமெண்ட் அங்கேருந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்துட்டு நான் வந்து தேட்டருக்குள்ளே என்ட்ரான என்ட்ரு ஆகிட்ட பிறகு ரொம்ப பெரிய படம்னா நான் ஃபேஸ் பண்ணது வந்து இந்திரன் ஸோ நான் வந்து டூ டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து தேட்டரில் வந்துட்டு நான் வந்து மேனேஜிங் டேரக்டர் எங்கள் தாத்தா இருந்தார் அப்போ அவர் தான் ப்ரொப்ரேட்டர் நான் மேனேஜிங் டேரக்டராக அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக டூ தௌசண்ட் டென் வந்து தேட்டர் எடுத்தேன் எடுத்துகிட்டு ரெனவேஷன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேட்டர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாகவே கட்ட சீட்டாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒரு பேசிக் ரெனவேஷன் பண்ணோம் எந்திரனுக்காக பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சவுண்டு சீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து பால்கனி சீட்டில் வந்து கொஞ்சம் குஷன் சீட்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல பெயிண்ட்லாம் அடிச்சுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலி ரெனவேஷன் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆன பெரிய படம் வந்து எந்திரன் ஸோ அது எந்திரனோட ரெக்கார்டு என்னென்னா அந்த எந்திரனோட ஃபஸ்ட்டு வீக் கிராஸ் கலெக்ஷன் இன்னி வரைக்கும் எந்த படமும் பீட் பண்ணல ஏன்னா வந்து அது ரெண்டு தேட்டர்லேயும் போட்டோம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தேட்டரோட கெப்பாசிட்டி வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அப்போது இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு தான் எல்லாம் இந்த மாதிரி சொகுசான சேரெலாம் வேணும்னால பெருசு பண்ணி பெருசு பண்ணி இப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் தான் ஸோ எந்திரன் இப்போ அதுலேருந்து அப்படியே இப்போ வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிடுச்சு இப்போ லீவ் போயிட்டே இருக்கு சூப்பர் ஜெயிலர் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஜெயிலரா ஜெயிலர் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட உங்கள் ஐம்பது மணி நேரம் பேசுகிற மாதிரி நான் ஐம்பது இடம் கூட பார்த்துருப்பேன் எப்போ போனாலுமே தேட்டருக்குள்ளே போனால் முதல்ல அப்படியே வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன் பார்க்குறது அப்புறம் நடுவில் வந்து சீன் பார்க்குறது அப்புறம் இது பார்க்குறது ஜெயிலர் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேட்டர்லேயுமே படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன மாதிரி இல்லாமல் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் அடிக்குமான்னு பார்த்தா ஜெயிலர் பண்ண
ஹையஸ்ட் கிராசிங் என் வெற்றி தேட்டர் வெற்றி தேட்டர் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷ் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு வெற்றி தேட்டர் திறந்து அதில் ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதில் இங்கே வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதை நான் ட்வீட்டில் போட்டாலே அது த்ரீ டி கிளாஸோட சேர்த்து சொல்கிறேன் சத்தியமாக கிடையாது த்ரீ டி கிளாஸ் இல்லை த்ரீ டி கிளாஸ் சார்ஜ் இல்லாமல் வெறும் டிக்கெட் விலையில் அது ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம் அந்த படம் இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக கேட்குறாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க முட்டு கொடுக்கணும்ல அந்த கிராஸ் இன்னும் பீட் பண்றதுக்கு வேற படம் இல்ல இல்ல அது பீட்டும் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து அந்த படம் வந்து நாங்க டூ பாயிண்டோ அதான் எனக்கு வந்து இந்த ரஜினி ஃபேன்ன்ற ஒரு கனெக்ட் இருக்கிறதுனால டூ பாயிண்டோ வரும்போது சங்கர் சார் போட படம்னா ஏதாச்சும் வித்தியாசமா பண்ணிருப்பாரு த்ரீ டில வருது ஸோ என்ன வித்தியாசமா பண்ணலாம் பண்ணலாம்னு யோசிச்சு அப்புறமா நம்மளோட டெக்னிக்கல் டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அப்பதான் சொன்னாங்க இந்த ஆர் ஜிபி லேசர் ஒன்று வந்திருக்கு அதை நம்ம போட்டால் இந்த படத்துக்கு பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே அதோட ப்ராடக்டை பார்த்து அந்த கம்பெனி கிறிஸ்டி கம்பெனி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸோ இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட்டு ஆர்ஜிபி லேசர் நம்ம வெற்றி தேட்டரில் டூ பாயிண்ட் ஒர்க் போட்டதுனால அந்த மக்கள் பார்க்கும் போது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த படத்தோட கலெக்ஷன் வந்து நம்ம தேட்டருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அது அவ்வளோதான் இது வந்து ஒன் ரெக்கார்ட் வில் நெவர் பி பீட் அண்ட் அகெயின் ஃபார் எவர் இப்போ வெற்றி தேட்டர் அப்படின்னாவே வந்து இப்போ இப்போ ரீசன்ட் டைமில் எல்லா தேட்டர்களுமே ரீ ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நிறைய படங்களை ரீ ரிலீஸ் பண்ண அப்படி தலைவர் படம் ஏதாவது நீங்கள் ரீ ரிலீஸ் பண்ணி ரீ ரிலீஸ் வந்து அஃபிஷியல் ரிலீஸ் பாட்ஷா நடந்தது இல்லை ஸோ பாட்ஷா பண்ணோம் பாபா பண்ணோம் ஓகே ஸோ பாட்ஷா வந்து ரெண்டு தடவை போட்டோம் ஓகே பட் இந்த ரீ ரிலீஸ்க்கெலாம் முன்னாடி அந்த காலத்தில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த அங்கே வந்து ஒரு திருவிழா நடக்கும் அங்கே வந்து பக்கத்தில் ஒரு சர்ச் இருக்குது அந்த திருவிழா ஒன்று நடக்கும் அது இல்லாமல் நம்மளோட வைகுண்ட ஏகாதேசி அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வைகுண்ட ஏகாதேசி இந்த திருவிழா போது மிட் நைட் ஷோ போடுவாங்க எப்படின்னா ரெண்டு படம் ஒரே டிக்கெட்டு ஸோ கர பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ஷோ நாலு மணிக்கு ஒரு ஷோ ரெண்டு படம் போடுவாங்க ஸோ ரெண்டு படமாக நீங்கள் வாங்கி போடலாம் அப்போ எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ தூங்காமல் இருக்கிறதுக்காக பெரிய நல்ல படம் தட் இஸ் தூங்காமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து நாலு மணிக்கு போடுவாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம காசு கொடுத்து தான் வாங்குறதுனால ஒரு ரெண்டுமே பெரிய படமாக போட முடியாது இப்படி படம் போது எப்பவுமே ரஜினி சார் படம் வந்துட்டு அந்த நாலு மணி ஷோவாக போடுவாங்க அதில் வந்து நம்ம படையப்பா வந்து செம கலெக்ஷனு கிடையாது ஹவுஸ்ஃபுல்லு நாலு மணி ஷோ முதல் படத்துக்கு டிக்கெட்டை வாங்கிடுவாங்க ஆனால் முதல் படத்துக்கு வரமாட்டாங்க கரெக்டாக ஒரு மூணு மணிக்கு வருவாங்க உள்ளே வந்துட்டு படையப்பா வந்து கடைசியாக ஆனால் அதுக்கப்புறமா அந்த மிட் நைட் ஷோ வந்துட்டு சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக தேட்டரில் இதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அப்போ போடுறது இல்லை முன்னெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த ரீ ரிலீஸ் சொல்லும்போது அந்த படையப்பா வந்து எங்களால் போட முடியாதுனால ரீ ரிலீஸில் தான் போட்டு நான் பார்த்தேன் இப்போ ரீ ரிலீஸ் ஆனது பாபா பார்த்தோம் இவங்க சாரோட ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு கேக்லாம் கட் பண்ணாங்க பாபாக்கு பாட்ஷா வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஃபீல் தானே அப்பா ஏதாவது அப்பாவோ தாத்தாவோ ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா அதாவது தலைவர் இதுக்கு ஃபீட்பேக் விஷயங்கள் அந்த மாதிரி தேட்டரை வந்து அவர் ரொம்ப இது பண்ணி பார்ப்பார் அவர் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து இருக்க தேட்டர் வெற்றி அதனால் கேட்குறேன் அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மூணு வருஷமா நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால் கேட்குறேன் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு தேட்டரை பொறுத்தவரை ஃபீட்பேக் இல்லை பட்டு என்னென்ன வித்தியாசமாக நடந்ததில் வந்து படிக்காதவன் படம் செம கலெக்ஷன் பயங்கரமான ஹவுஸ்ஃபுல் ஓடிட்டுருக்கு இங்கே நம்மளுக்கு தான் சென்னை தான் மழைனா ரொம்ப பிடிக்குமே ஸோ அதனால் வந்து நல்ல மழை அதுவும் வந்துட்டு எங்கள் தேட்டர் சொல்ல தேவையில்ல குளம் மாதிரி ஆகிடும் ஃபுல்லாக அந்த ஜிஎஸ்டி ரோடு ஃபுல்லாக வந்துட்டு சம மழை ஃபுல்லாக வந்துட்டு தண்ணி நின்றுடுச்சு எல்லா ஏரியாலையும் கரண்ட்டு கட்டு பவர் ஷட் டவுன் ஆனால் படம் ஓடுது எப்படின்னா ஜென்ரேட்டரை வந்து வாடகைக்கு எடுத்து அப்போ வந்து ஜென்ரேட்டர் கூட வந்து முழுகிடுச்சு இருக்கிற ஜென்ரேட்டர் முழுகிடுச்சு ஸோ வெளியிலேருந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் மா மாட்டு வண்டியில் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து மேலே நிற்க வச்சு தேட்டருக்குள்ளேயும் தண்ணி தேட்டருக்குள்ளே தண்ணி ஆடியன்ஸ்லாம் வந்து காலை தூக்கி சீட் மேலே வச்சுக்கிட்டு ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ பார்த்தாங்க படிக்காதவர் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மெமரின்னு
ஸோ அந்த ஷீல்டு வாங்கிறதுக்காக தேட்டர் ஓனர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ரஜினி சார் ஷீல்டு கொடுத்துட்டே இருக்காரு கரெக்டாக வெற்றி தேட்டர் வரத்துக்கு முன்னாடி ரஜினி சார் இல்லாமல் பிரபு மாறிட்டு பிரபு சார் வந்துட்டு அவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் ஷீல்டை வாங்கிட்டு அந்த ஃபோட்டோ இருக்கு நான் அப்படியே ஒரு அழ அழமூஞ்சியோட இருப்பேன் அந்த ஃபோட்டோ அது அது மிஸ் ஆனோன்னா அடுத்த படம் வால்ட்ரு வெற்றி வேல் அதுவும் வந்து பி வாசு சாரோட அடுத்த நூறா நூறு படம் நம்ம தேட்டரில் ஓடினதுனால அதுக்கு கூப்பிட்டாங்க சார் அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கம்மியாக போயிட்டு அப்புறமா போயிட்டு ரஜினி சார் கையால் அந்த வால்ட்ரு வெற்றி வேலோட ஷீல்டு வாங்கினேன் ஸோ அதில் பயங்கரமாக சிரிச்சிருப்பேன் ஸோ எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு அந்த ஒன் டு ஒன் மீட் பண்ணது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்ட்ரு வெற்றி வேல் அதுக்கப்புறமா தான் ரீ ரீசெண்டாக மீட் பண்ணது சாரை வந்துட்டு கோவிடுக்கு முன்னாடி பேட்டைக்கு அப்புறம் பேட்டை கரெக்டாக மா மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேட்டை வந்துச்சான்னு தெரில ஓகே வந்துருச்சு வந்துருச்சு இல்லை கரெக்ட் வந்துருச்சு வந்துருச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜேன் வந்துச்சு மார்ச் இது ஸோ பேட்டைக்கு அப்புறம் சார் வந்துட்டு பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பேட்டை பயங்கரமான ஹிட் இல்லை ஸோ அதனால் பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போனேன் அது என்ன ஒரு ஃபீல்னா நான் வந்து சாமி கும்பிட மாட்டேன் சின்ன வயசுலேருந்தே அது எதுவும் தெரியல சாமி கும்பிட மாட்டேன் பட் எதுக்கும் எதிர்ப்பு கிடையாது சாமி கும்பிட மாட்டேன் கோயிலுக்கெலாம் போவேன் சர்ச்சுக்கு போவேன் மாஸ்க் போனது இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஸோ போவேன் பட் நிறைய பேர் கேட்பேன் நான் கோயிலுக்கு எதுக்கு போகிறீங்க சர்ச்சுக்கு எதுக்கு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்தந்தவங்க வந்து அந்த ஒரு வைப் இருக்கும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது இது அந்த பிளேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க இப்படி வச்சுருக்காங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு மேபி அந்த பிலீஃப் இல்லாத ஸ்பிரிச்சுவல் பிலீஃப் இல்லாததுனால எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு க டெம்பு போனாலும் என்ன இருந்தாலும் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் வரவே வராது ஸோ தலைவர் வீட்டுக்கு போனோம் அவர் சான்ஸே இல்லை அவர் பயங்கரமாக சும்மா ஒப்புக்கெலாம் மீட்லாம் கிடையாது அவர் மீட் பண்ணார்னா அப்படியே கண்ணில் பார்ப்பார் பார்த்துட்டு என்ன பேசுகிறீங்க அப்படியே பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அவர் பேசுறதை பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த டெம்பிள் கனெக்ட் சொல்லிடுறேன் ஸோ கடைசியாக வந்து எழுந்துட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு சார் வரேன் சார் சொல்லும் போது சரி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் சார் ஒரு ஹக்கு கொடுங்க சார் சொன்னேன் அப்படி இழுத்து பிடிச்சி இழுத்தார் அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரில இங்கே ஏதோ பட்டுச்சு அப்படி ஒரு ஸ்பார்க் அவ்வளோதான் வெளியே வரும்போது ஓ இதுதான் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து சொல்கிறாங்களோ ஸோ ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு பயங்கரமான ஒரு அப்படியே ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே ஒரு காமா ஒரு ஓகே இப்போ இந்த மனுஷங்களில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது என்னன்னு தெரியல அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் படத்தில் இருந்து நீங்கள் ஃபேனாக இருந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாத விஷயம் ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அதே ஐ எம் வெரி லக்கி ஏன்னா அவரால் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் கட்டிப்பிடி வைத்தியம் கொடுக்க முடியாது ஸோ அது அது சான்ஸே இல்லை அது சூப்பர் செம்ம செம்ம அடுத்த தடவை இதை வாங்கிடணும் எப்படியாவது அட்டகாசமாக இந்த ஆறாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவரை பார்க்கும்போது ஒரு ஆறா இருக்குது அந்த இடத்த சுற்றி போகும்போது அவரை யாராவது துவேஷமே பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கிட்டக்க போனால் கூட அவர் மேலே ஒரு இது கூட இருக்காது அவங்களுக்கு அவ்வளோ பாசிட்டிவாக வெளில வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு இந்த கனெக்ட் புதுசாக இருந்துச்சு ஏதோ பேசுறது அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படி ஏதோ சொன்னீங்க இப்போ சொல்லிடலாம் ஆ அதை சொல்லுங்க அப்புறம் அதுதான் அப்புறம் ஸோ நான் வந்து சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விஜய் சாரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டும் எனக்கு வந்து விஜய் சாரும் சரி ரஜினி சாரும் சரி இது வந்து நீங்களும் சரி நானும் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ பேர் ஹைட்டில் இருந்தாலுமே சம டவுன் டு வருது ஒரு பந்தா எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நார்மலாக இருப்பாங்க நான் அதை அவங்கள மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் நம்ம தேட்டருக்கெலாம் வருவாங்க வரும்போதே ஒரு சீனோட ஒரு பந்தாவோட வராங்க அந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ்லாம் அவங்க கரியரில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் இயர் ஷைனான பேருக்கு இறங்கி தான் போயிருக்காங்க ஸோ எ எந்தெந்த ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த ஹைட்டில் இருக்காங்களோ அவங்க அப்படியே டவுன் டு ஒர்த் இருக்காங்களோ அதே நான் வந்து விஜய் சாரை பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப டவுன் டு ஒர்த்தாக இருப்பார் பட்டு விஜய் சார் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் கம்மியாக பேசுவார் பட்டு அவரும் அவர் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவார் லைக் நம்ம பேசும் போது எப்போ நம்மளை கலப்பி உள்ள நான் ரெண்டு ரெண்டு தடவை விஜய் சாரை மீட் பண்ணேன் செகண்ட் டைம் மீட் பண்ணும் போது தான் வந்து அந்த புசி ஆனந்த் சார் சொன்னார் என்னங்க ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுவோம் வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துட்டீங்க அவர்கிட்ட பேசுங்க நல்லா பேசுவார்னு சொன்ன மாதிரி விஜய் சார் கூட நெக்ஸ்ட் டைம் மீட்டிங்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் பேசினேன் ஸோ அது ஒரு மைண்டில் இருந்துச்சு சார் தலைவர் சார் அப்பாயின்மெண்ட் தானே நம்ம அவர் வந்து
என்ன பண்ணலாம் கிரம ஸ்விம்மிங் பண்ணுப்பா நல்லாயிருக்கும் சார் ஸ்விம்மிங் பண்ணுவீங்களா ஆமாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷூட்டிங் இருக்குன்னா காலையில் நான் ஸ்விம்மிங் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து ஷூட்டிங்கே போவேன் அப்போ நீங்கள் யோகா மட்டும் தான் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னாங்க யோகா வந்து என்னென்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸுக்கு நல்லது ஜிம் அண்ட் ஸ்விம்மிங் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற மசில்ஸ்க்கு நல்லது ஸோ நீங்கள் ரெண்டுமே பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலாக கேஷுவலான ஒரு டிஸ்கஷன் அப்புறம் நான் சொன்னேன் சார் எல்லோரும் கருப்பு கருப்புன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்க்குறது நல்லா கலராக தானே சொல்லுங்கள் உடனே அங்கே ரியாஸ் பிஆர் இருந்தார் ரியாஸ் பார்த்தியா நம்மளை பார்த்து கலர்னு சொல்கிறாங்க நீலாம் கருப்புன்னு சொல்கிறீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் அப்புறமா நான் இந்த ஜிம்மை பற்றிலாம் பேசும்போது அவர் சொன்னார் முன்னெல்லாம் டெய்லி தண்ணி பிரியாணி அப்படி அப்படிலாம் இருக்கும் அப்போ சொன்னாங்க என்னப்பா பெரிய ஆள் ஆகிட்டுருக்க நீங்கள்லாம் வந்து நீலாம் வந்துட்டு உடம்புலாம் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் அப்படி சொல்லும் போது அப்படியா என்ன பண்ணணும் அப்போ டாக்டர் சொன்னாராம் நீ என்ன பண்ணுறியோ சரி நீ ஒரு ஆயிரம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணு அப்புறம் அப்போ அதுக்கப்புறமா தான் எதை வேணால் தொடணும் அப்போ சார் எப்படி எவ்வளோ கேஷுவலாக சொல்கிறேன்னா நம்மளால் தண்ணி விட முடியாது பிரியாணியும் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் ஆயிரம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணால் இதெல்லாம் பண்ணலாம்ல ஸோ ஆயிரம் ஸ்கிப்பிங் நான் பண்ணுவேன் ஸோ அது எப்படி ஒரு ஓப்பனாக நான் யார் நான் யாரோ பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு தப்பாக நினைப்பாங்க தப்பாக நினைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக செம்ம ஜாலி அந்த ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேசணும் பேசி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துட்டு நான் அன்றைக்கி ஏற்கனவே ரஜினி சாரை பார்த்தவங்ககிட்டலாம் நான் வந்து சும்மா ஃபோட்டோ போட்டோன்னா எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரேண்டமாக மீட் பண்ணுறவங்களுக்கு அவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவே வந்து ஒரு அப்போ அவருக்கு போர் அடிக்காமல் நான் இருந்திருக்கேன் ஸோ அதுவே பெரிய விஷயம் சூப்பர் 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 செமையாக இருந்துச்சு சார் ஸோ அங்கேருந்து தேட்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து அவரை நேரில் பார்த்தது ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாமல் போனது உருன்னு இருந்தது அப்புறம் சிரித்தது கடைசியாக ஸ்விம்மிங் வரலையும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ வேறு லெவல் ஸோ அங்கேருந்து அப்படி வந்து ஆனால் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே தீவிரமான சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன் தான் எல்லா கட்டத்துலேயும் அப்படி தான் இருந்திருக்கீங்க இப்போவும் உங்களுக்கு லுக்காகவும் அப்படி தான் நீங்கள் உங்களை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல சூப்பர் ஜாலி ஸோ உங்களுடைய லுக்கை பற்றி பேசுகிறப்ப தலைவரோட லுக்கை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது ஸோ சூப்பர் சரவணா ஸ்டோ சூப்பர் லுக் ஆஃப் தலைவர் அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு மனசுக்கு வரக்கூடிய லுக் அல்லது கெட்டப் என்ன தலைவரோட தான் இல்லை அவரோட ஃபேஸ் அழகுனா எனக்கு அந்த தர்மத்தின் தலைவன் ஆ அதுதான் அந்த ஃபேஸ் அழகு அது பட்டை அடித்தாலும் சரி பட்டை அடிக்கலனா சரி அது வந்து அவர் சரியான லுக்கு அந்த ஒரு அவர் அந்த அந்த சைடு கோட்லேருந்து அந்த தூக்கி வாடுறது வந்து அந்த தர்மத்தின் தலைவன் ஊர்காவலன் ராஜாதி ராஜா ராஜாதி ராஜாலெல்லாம் அந்த ராதா கூட சாங் இருக்கும்போது அந்த கூழ தூக்கி போடும்போது பா அப்படி அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த அந்த ஃபேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ரொம்ப ஸோ அந்த க்ளீன் ஃபேஸ் அதாவது வித்வுட் எனி கேட்டப்ஸ் தலைவர் வந்து அப்போ அப்படி நோ அந்த ஹேர் பேட்ச் இது எதுவுமே இல்லாமல் நேச்சுரல் ஹேர் ஆனால் தூக்கி வரணும் முடி ஓகே சூப்பர் செம செம சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லும்போதே அது உபயோக ஒருத்தராக பார்க்கணும் போல் ஒரு ஃபீலை கிரியேட் பண்ணுறீங்க அடுத்து தலைவருடைய சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அவருடைய இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது வருடங்கள் கடந்து ஐம்பதாவது வருடத்தில் காலடி எடுத்து வச்சுருக்கார் ஸோ எஸ்பிஎஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னா தலைவரோடது என்ன சொல்லுவீங்க சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் இது ரெண்டே ரெண்டு தான் சூப்பர் ஸோ சுற்றி சுற்றி எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம் அவ்வளோதான் நம்ம அவட்டிருந்து எடுத்துக்கிறதும் அதுதான் அந்த பாசிட்டிவ் ஆறாக தான் ஸோ ரொம்ப நன்றி பிரதர் இங்கே வந்து நிறைய எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை நீங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ஸோ வெற்றி தேட்டர் இன்னும் நிறைய பயணிக்கணும் இந்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதுக்கடுத்த ஜென்ரேஷன் எல்லாருடைய சினிமா கனவுகளையும் அங்கே நனவாக்கணும் கொண்டாட்டங்களையும் தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளாக்ஷிப் குடும்பம் சார்பாகவும் ஆர்ஜே விக்னேஷ் சார்பாகவும் தேங்க்யூ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி எனக்கு இந்த பிளாக் ஷீப் பிளாக் ஷீப் சொல்லும் போது எனக்கு அந்த பிளாக் ஷீப் அது மட்டும் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ இந்த பிளாக் ஷீப்னா என்னன்னு சொல்லுங்க அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்தது தான் அவ்வளோதான் நம்ம அவரோட ஒரு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டைட்டில் வேணும்னு யோசிச்சோம் நம்மளோட பிராண்ட் நேம் ஸோ அப்போ அவர் சொன்ன பிளாக் ஷீப் அதுல இருந்து எடுத்தது தான் சூப்பர் சூப்பர் அதை வச்சு ஐயாஸ் கூட இங்கே தான் இருந்தாப்ல போயிட்டாப்ல ஸோ ஒரு பையன் சொல்லி தான் வச்சோம் அது ஆல் தி பெஸ்ட் சூப்பர் ஷோ நல்லா பண்ணுங்க நல்ல வேலை நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஹவர்ஸ்லேயே வந்துட்டேன் இப்பவே கொஞ்சம் கொ